கூட்டம் இல்லாத திருப்பதி நீங்க வாழ்க்கையில பார்க்கவே முடியாது ஆனா இப்போ வந்தா பார்க்கலாம் இதுக்கெல்லாம் காரணம் கொரோனா தேங்க்ஸ் டு கொரோனா மான் இருந்தா பக்கத்துல சிங்கம் புலி இருக்கும் தானே நீங்க சாப்பிட்டீங்க தண்ணிங்களா என்னடா பாண்டிச்சேரில நைட்டு பார்க்கிங்கே வண்டி விட இடமே கிடைக்கல ஒரு ஒரு பார்க்கிங்கை சுற்றி இப்போ லாஸ்ட்டாக ஒரு பார்க்கிங் கிடச்சிருக்கு வண்டியை பார்க் போட்டு போயிட்ருக்கோம் பஸ் ஸ்டாண்டு சிறுநீர் கழிக்காதீர் என்ன பார்க்குறீங்க சத்தியமாக இது பஸ் ஸ்டாண்டு தான் இந்த மாதிரி வாசகம் இந்த மாதிரி ட்ராயிங் எல்லாமே நம்ம ஊர் பஸ் ஸ்டாண்டை சுற்றி தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம நாட்டு மக்களுக்கு இன்னமும் அவ்வளோ விழிப்புணர்வு தேவைப்படுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது தூய்மை இந்தியா இல்லையா தேவைப்படும் இது அங்கே நாங்கள் திருப்பதிக்கு போக போகிற பஸ்ஸு பாண்டிச்சேரிலேருந்து பஸ்ஸு கிளம்புறதுனால பக்காவாக தண்ணி அடித்து க்ளீன் பண்ணிட்டுருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் டிரைவர் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திரா வண்டி தான் பாண்டிச்சேரிலேருந்து நீங்கள் திருப்பதி போகணும்னா டெய்லி பாண்டிச்சேரிலேருந்து மூணு வண்டி இருக்குது உங்களுக்கு நைட்டு ஒம்பதரைக்கு ஒன்று பத்து மணிக்கு ஒன்று பத்தரைக்கு ஒன்றுன்னு இருக்குது இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் டிக்கெட் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க பஸ்ஸும் புறப்பட்டுருச்சு நாங்களும் பயணப்பட்டாச்சு அப்படியே ஒரு தூக்கத்தை போட்டோம்னா திருப்பதி வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஆறு மணி நேரம் ட்ராவல் சொல்லியிருக்காங்க அப்படியே ஒரு தூக்கத்தை போடுறேன் திருப்பதியில் மீட் பண்ணுறோம் ஓகே ஏடுகொண்டலு பஸ் ஸ்டேஷன் பாண்டிச்சேரிலேருந்து கிளம்பி வந்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல தான் இறக்கிடுவாங்க இங்கே இருந்து நீங்கள் மேல் திருப்பதிக்கு பஸ் பிடிச்சி போயாகணும் இங்கே வந்து மேல் திருப்பதினு சொல்ல மாட்டாங்க திருமலா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திருமலா அப்படின்னு தான் பஸ் எல்லாமே போகுது நீங்கள் அதில் ஏறி டேரெக்டாக திருமலைக்கு மேலே போயிடலாம் ஆனால் நான் நடந்து போக பிளான் பண்ணி இருக்கிறதுனால இதே பஸ்ஸில் ஏறி அலிப்பிரி அப்படின்ற இடத்துல இறங்கி அங்கேருந்து நடக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பஸ் எடுக்க லேட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா சீட்டு ஃபுல் ஆனதுக்கப்புறம் தான் பஸ் எடுப்பாங்களாம் அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போது ஜீப் பிடிச்சி போயிடலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் கால குடும்பக்கு எதிரவா பஸ்ல சீட்டு ஃபுல் ஆகல எடுக்க லேட் ஆகணும் ஜீப்ல ஏறணும் ஜீப்லயும் சீட்டு ஃபுல் ஆகல நான் ஆளெல்லாம் ஏத்திட்டு போகணும் ரோட்ல போற வரவங்கலாம் வரீங்களா 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 அழிப்பிரி அழிப்பிரின்னு கூப்பிட்டு இருந்தாரு ஓ மை காட் அழிப்பிரா மெட்ல காடிக்கா மெட்ல காடிக்கா அவர் கொடுத்த ரியாக்ஷன் பாத்தீங்களா ஒரு ஆளுக்கு எவ்வளவு சொல்லி கேட்டாரு டிரைவர் வந்து ஒரு ஆளுக்கு முப்பது ரூபா அப்படின்னு சொன்னாரு அவரோட அவர் கொடுத்த ரியாக்ஷனுக்கு நான் ஐயோ நம்ம தான் முப்பது ரூபா கொடுத்துட்டு ஏமாந்து போய் உள்ள உட்காந்து இருக்கும்போது நினைச்சேன் பட் ஓகே எல்லாரும் முப்பது ரூபா கொடுத்துட்டு போறாங்க சோ நான் ஏமாறல அடிவாரத்தப்ப நீங்க நடக்க ஆரம்பிச்சுங்கன்னா கருடன் சாமி நினைக்கிறேன் ஸோ இங்க என்ன ஸ்டார்ட் ஆகுது நீங்க கீழ்தோ அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு நீங்க லக்கேஜ் எல்லாம் வச்சுட்டு திரும்ப இந்த வழியா நடந்து வந்தீங்கன்னா படிக்கட்டு ஸ்டார்ட் நடக்கிறதுக்கு ஸோ நடக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுது அப்படின்றத நடந்து பார்த்துட்டு சொல்றோம் ஓகே நடந்து போறவங்க லக்கேஜ் வைக்கிற இடம் அது லக்கேஜ் வைக்க வர்றவங்க மறக்காம ஜிப்பு பேக் மட்டும்தான் கொண்டு வரணும் ஜிப்பு பேக் கொண்டு வரணும் கூட்டு போட்டுடணும் ஓப்பன் பேக்காக இருந்தால் கண்டிப்பாக வாங்கிக்க மாட்டேன் அப்படின்றாங்க ஸோ மறக்காமல் ஜிப்பு பேக் கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல லக்கேஜ்லாம் சரண்டர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நடந்து போகலாம் இங்கே தாங்க திருப்பதிக்கு நடந்து போகிறோம் சாரி திருமலைக்கு நடந்து போகிறவங்களுக்கான முதல் படிக்கட்டு இங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கே இருந்துட்டு மூவாயிரத்தி முந்நூற்றம்பது படிக்கட்டு நடந்து போனீங்கன்னா வேலை திருமலைக்கு சென்று வெங்கடாஜலபதியாக சிறப்பாக தரிசனம் பண்ணலாம் இந்த படிக்கட்டு கணக்கெலாம் சொல்லாதப்பா எனக்கு கிலோமீட்டர் கணக்கில் சொல்லுனீங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் நடந்து போனால் தான் திருமலைக்கு சென்றடைய முடியும் ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் டு வாக் வெல்கம் டு மெட்டி விளாக் மலை ஏறத்துக்கான முதல் படிக்கட்டு இங்கே தாங்க தொடங்குது இந்த முதல் படிக்கட்டில் தேங்காய் உடச்சிட்டு கருப்பு ஏற்றிட்டு பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டை இருக்குது சங்கு சக்கரா நாமம் இதெல்லாம் வரைஞ்சிருக்கிற அந்த கட்டையில் துளசி மலையை சாத்திட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நடக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்படி நடக்க ஆரம்பிக்கிறவங்க மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது படிக்கட்டுலேயுமே கற்பூரம் ஒன்று ஒன்றா ஏற்றி வச்சுட்டு சில பேர் நடக்கிறாங்க சில பேர் பார்த்திங்கன்னா வேண்டுதலுக்கு ஏற்ற மாதிரி மஞ்சளும் குங்குமும் கலந்து எல்லா படிக்கட்டுலையும் பூசிட்டே நடக்கிறாங்க இன்னும் ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா மொட்டி போட்டுக்கிட்டு நடக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க வாங்க நம்மளும் நம்ம பயணத்தை தொடரலாம் நடக்க ஆரம்பிச்சாச்சுங்க முதல் படிக்கட்டில் கால் எடுத்து வைத்து வெற்றிகரமாக நடக்க ஆரம்பிச்சாச்சு ஸோ போகிற வழியில் எல்லாம் பக்திகரமாக விழுந்து கும்பிட்டுலாம் போகிறாங்க ஏன்னா நடக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இங்கே இந்த மாதிரி விழுந்து கும்பிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி
மணி நாலுறாகுது நாங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இப்போ தான் இப்போ பார்த்தீங்கனாலே பக்காவாக கிளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வெரி குட் இல்லை காலங்காத்தாலே நமக்கு முன்னாடியே எழுந்திரிச்சு நடக்கிற பாதை எல்லாத்தையும் கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வேலை பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா ஒரு நாமம் சங்கு சக்கரம் அந்த இடம் தான் வந்து காளி கோபுரம் சொல்கிறாங்க அந்த இடத்துக்கு போனால் தான் ஹோட்டல் கடைலாம் நிறையா இருக்குது அங்கே போய் தான் சாப்பிட முடியும் கிட்டத்தட்ட எப்படி ஒரு ஆயிரம் படிக்கட்டு இருக்குன்னு அதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணி போனால் தான் அந்த இடத்துல ஹோட்டல் போய் சாப்பிட முடியும் இடையில நிறைய கடைகள்லாம் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் ஜூஸோ லெமன் சோடாவோ அந்த மாதிரி வாங்கி குடிச்சிக்கலாம் ஆனால் வயிறார சாப்பிடணும் அப்படின்னா ஹோட்டல்லாம் அந்த காளி கோபுரத்துக்கிட்ட தான் இருக்குது கொஞ்சம் தூரம் நடந்து வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம கையில் இருக்கிற லக்கேஜ்லாம் இந்த இடத்துல ஸ்கேன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நடக்க வர்றாங்க இப்போதான் நானூறாவது படிக்கட்டு வந்துருக்குறோம் இதுக்கப்புறம் மூவாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பதாவது படிக்கட்டு தான் கோயிலோட டாப் ஸோ இன்னும் மூவாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பது படிக்கட்டு நடக்க வேண்டியது இருக்குது கீழ் திருப்பதிலேருந்து மேல் திருப்பதி இன்னும் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ கிலோமீட்டர் நடக்கணும் ஒரு மணி நேரமாக நடக்கிறோம் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ கிலோமீட்டர் தான் நடந்துருக்குறோம் ஆ அப்படி நடந்து ஒரு அறநூற்றி எண்பது படிக்கட்டு கிட்ட தாண்டி வந்தாச்சு ஸோ இரநூத்தி ஐம்பது படிக்கட்டில் மைசூர் கோபுரம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த கோபுரத்தை ஏன் மைசூர் கோபுரம் அப்படின்னு வந்ததுன்னு தெரியல ஃப்ரண்ட் கேமராவில் தலைகீழே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ரெண்டாயிரம் படிக்கட்டு ஏறி வந்தாச்சு நான் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூற்றம்பது படிக்கட்டு ஏற வேண்டியது இருக்குது இரநூத்தி எண்பதாவது படிக்கட்டுலேருந்து இது வரைக்குமே மழை கொஞ்சம் செங்குத்தாக இருக்கிறதுனால செங்குத்து படிக்கட்டில் தான் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வரவங்களும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் நடந்தாகணும் பெருமாள் பார்க்கணும் வச்சு வேறு வழி இங்கே ஒரு காளி கோபுரம் இருக்குது எத்தனாவது படிக்கட்டில் இருக்குன்னு தெரியல ஸோ அந்த காளி கோபுரம் வரைக்குமே கூட மழை இப்படி செங்குத்தாக தான் ஏறும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஃப்ரீயாக இருக்கும் மீன்ஸ் ஸ்டெப்ஸ்லாம் கம்மியாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க பார்க்கலாம் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் நடக்கிற வழியில் சு ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி கட்ட கட்டையாக கட்ட கட்டையாகவே இருக்கும் அந்த கட்டையில் உட்காந்து ரெஸ்ட் எடுத்து ரெஸ்ட் எடுத்து நடக்கலாம் கண்டினியூஸாக நடந்து போகணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாவது படிக்கட்டு கிட்ட ஹாஸ்பிட்டல் ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி போர்டெலாம் போட்டிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் நடந்து வரும்போது சேஃப்டிக்கு கையில் வந்து ஒரு குளுக்கோஸ் ஃபஸ்ட் எய்டு ஏதாவது எடுத்துகிட்டு வாங்க ரொம்ப வயசானவங்க குழந்தைங்களாம் கூப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக எனர்ஜிக்கு ஏதாவது வேணும் அப்படி இல்லைன்னா பஸ்ஸில் போகிறது தான் பெட்டர் இதாங்க அந்த காளி கோபுரம் ஸோ இரநூத்தி எண்பத்தி மூணாவது படிக்கட்டுலேருந்து அது காளி கோபுரம் வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பது படிக்கட்டு வரைக்குமே கொஞ்சம் மழை செங்குத்தாக தான் இருக்குது படிக்கட்டுலாம் செங்குத்தாக தான் இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது நடந்து வர்றதுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் நடந்து வரலாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த காளி கோபுரத்துக்கு அப்புறமா எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது படிக்கட்டுலாம் இருக்கலாம கொஞ்சம் மாதிரி சர்வலாக இருக்கும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டாக காளி கோபுரத்துக்கு இவ்வளோ ஃப்ரீயாக இருக்கவே இருக்காது நான் ஆல்ரெடி நடந்து வந்திருக்கேன் ஏகப்பட்ட கும்பல் இருக்கும் கொரோனா வைரஸ் காரணமாக ஆள் நட மாட்டோம் கம்மி ஆகிடுச்சு கும்பலே கோவிலில் கம்மியாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பகலில் பார்க்குறதுக்கு காளி கோபுரம் இப்படி தாங்க இருக்கும் காளி கோபுரத்துக்கு பின்னாடி சாப்பிட்றதுக்கு ஹோட்டல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அதனால் நீங்கள் காளி கோபுரத்துக்கு முன்னாடியே உங்களை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கலாம் பல்லெல்லாம் விளக்கிட்டு உள்ளே போனீங்கன்னா திருப்தியாக டிஃபன் சாப்பிட்டு அப்படியே நடக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் காளி கோபுரத்துக்கு அப்புறம் ஹோட்டல் மட்டும் கிடையாது நீங்கள் பண்ண போகிற தரிசனத்துக்கான டிக்கெட்டும் இங்கே தான் கொடுப்பாங்க ஸோ நீங்கள் எந்த டைம் தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி டிக்கெட் கொடுப்பாங்க அந்த டிக்கெட்டை வாங்கிட்டு போனால் தான் உங்களால் தரிசனமே பண்ண முடியும் ஸோ அந்த டிக்கெட்டை வாங்குகிற இடத்துல தான் இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கோம் இந்த இடத்துலலாம் வந்து நடந்து வரவங்களுக்கு உள்ளே தரிசனம் எத்தனை மணிக்குன்னு சொல்லி டிக்கெட் கொடுப்பாங்க அந்த டிக்கெட்டை வாங்கிட்டு தான் உள்ளே போனீங்கன்னா தரிசனத்தை அலோவ் பண்ணுவாங்க இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ரஷ்ஷாக இருக்கும் மற்ற நாளில் இப்போ இடமே வெறிச்சோடி போய் கிடைக்காது ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் தான் வந்து டிக்கெட் வாங்குற மாதிரி தெரியுது ஏன்னா கொரோனா வைரஸ் கொரோனா வைரஸ் பீதினால நிறைய பேர் கோயிலுக்கு வரலாம் நினைக்கிறாங்க இருக்கிற கடைகள் கூட பாவங்க ஈவ் ஓட்டுறாங்க ஸோ அந்த ஆஃபீஸ் விட்டு வெளில வந்தீங்கன்னா அப்படியே ஹோட்டல்லாம் இருக்கும் நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு சூப்பராக திரும்பவும் நடக்
காளிகோபுரத்துக்கிட்ட ஹோட்டல்ஸ்லாம் இருக்கிற மாதிரி திருமலா திருப்பதி தேவஸ்தானத்துடைய ஃப்ரீ மெடிக்கல் சென்டரும் இருக்குது ஸோ நடந்து வரவங்க ஏதாவது உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா எமர்ஜென்சியில் ஸோ ஃப்ரீயாக மெடிக்கல் செக்அப்லாம் பண்ணிக்கலாம் டேப்லெட்டும் வாங்கிக்கலாம் ஃபுல் ஃபுல் ஃப்ரீ தான் அப்படியே ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஹோட்டல்ஸாக இருக்கும் சாப்பிட்டு திரும்ப ஒரு நடைப்பயணத்தை போடலாம் வாங்களே ஃப்ரீயாக இருந்தால் சாப்பிட்டு போகலாம் காளிகோபுரம் வரைக்கும் படிக்கட்டுகள் செங்குத்தா ஒரு மாதிரி ஏறி வரது கஷ்டமா தான் இருந்துச்சு காளிகோபுரத்துக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி சமமான தடைகள் மாதிரி தான் இருக்கு சின்ன சின்ன படிக்கட்டுகள தான் இருக்கு ஸோ நடக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குது நான் ஆல்ரெடி திருப்பதிக்கு ரெண்டு தடவை நடந்து வந்திருக்கேன் இது மூணாவது தடவை ஸோ லாஸ்ட் ரெண்டு தடவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர கும்பல் நடக்கிற வழியில் இந்த மாதிரி ஃப்ரீயாக தான் இருக்கவே இருக்காது ஆனால் திஸ் டைம் கும்பலே கிடையாது ஃபுல்லாக இன்னமும் நான் தனியாக நடந்து போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுது பட் இருக்காங்க ஒரு பத்து பேர் பஞ்சு பேர் அப்படி தான் நடந்து போகிறாங்களே தவிர கும்பல் சுத்தமாக கிடையாது இன்னும் கோவிலில் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது ஸோ தரிசனத்துக்கு ரொம்ப நேரம் டிலே ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன் கும்பல் கம்மியாக இருக்கிற காரணத்தால் உடனே அனுப்பிடுவாங்க இதுக்கெல்லாம் காரணம் கொரோனா தேங்க்ஸ் டு கொரோனா சீக்கிரமாக தரிசனம் பண்ண வைக்க போகிறதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பதாவது ஸ்டெப்ஸ்க்கு வந்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப அருமையான ஒரு விஷயம் இங்கே இருக்குது கண்ணுக்கு அவ்வளோ குளிர்ச்சியாக இருக்குது அந்த சீனை நீங்களும் பாருங்கள் நான் சொன்ன இடம் இதுதாங்க இங்கே நிறைய மான்கள்லாம் இருக்குது ரொம்ப தூரம் நடந்து வந்தவங்களுக்கு கலைப்பு தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக உற்சாகம் கொடுக்குற வகையில் இந்த மான்கள்லாம் இருக்குது இந்த மான்களுக்கு நடந்து வந்த குழந்தைங்கள்லாம் கையில் இருக்கிற வெள்ளி பிஞ்சு வாழ்பழம் கொடுக்குறத பார்த்தா இன்னும் நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இங்கே நிறைய மான்கள் அப்படி வேலி போட்டு பக்கவாக பாதுகாத்துட்டு இருக்காங்க ஆனால் இந்த ஒரு மானை பார்க்கும்போது அதோட கொம்புகள் வெட்டி எடுக்கப்பட்ட மாதிரி தெரியுது இப்படி அதோட கொம்புகளை வெட்டி எடுக்கிறதுக்கு ஏன் அந்த மானை இப்படி பாதுகாத்து வளர்க்கணும் தெரியுதா மான் அங்க ஒரு நிக்குது அங்க ஒரு நிக்குது அங்க ஒரு நிக்குது அவ்வளோதான் அவ்வளோ சீக்கிரம் மான் ஏமாற மாட்டேன் இந்த கூப்பிட்டா வருன்னு பார்க்குறேன் வர மாட்டேன் எல்லாம் பயந்துட்டு ஓடுது இல்லை மான் இருந்தால் பக்கத்தில் சிங்கம் புளி இருக்கும் தானா செம்மையாக இருக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக வேலி போட்டு அதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் மான் என்னன்னு தெரியல வித்தியாசமாக வெளியில் வந்துருக்குது சூப்பர் ஸோ நீங்கள் நடந்து வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மானுக்கெலாம் வந்து நடந்து வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மானுக்கெலாம் தீனி கொடுத்துட்டு கண்டிப்பாங்க கண்டிப்பாக டைம் பாஸ் பண்ணிட்டு போகலாம் இல்லை நீங்கள் இறங்கி வந்தோன்னா எனக்கு திக்குன்னு என்னடா தனியாக இவர் பாட்டுக்கு போகிறாரு அப்படின்னு இல்லை நான் வரலாம் தான் ஆ ஒன்றே ஒன்று மட்டும் வைங்க நீங்களாம் சாப்பிட்டீங்க தண்ணிங்களா என்னடா ஏய் அவ்வளோதான் உனக்கு ஓகே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீவாரி கிரீன் வேலி வியூ அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஸோ அந்த வியூ எப்படி இருக்குன்னு தெரில போகிற இடமே இவ்வளோ மோசமாக இருக்குது எப்படி இருக்குன்னு போய் பார்க்கலாம்
அது கிரீன் வேலி வியூன்னு இருக்குது இந்த வியூவில் நின்று பார்த்தா ஃபுல்லாக க்ரீனாக இருக்குன்னு நினச்சிட்டு வந்தால் ஃபுல்லாக என்னை சுற்றி தாயத்தும் கயிறுமா தான் இருக்குது இந்த வியூவை அவ்வளோ நாசம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க நம்ம ஆளுங்க தான் நம்ம ஆளுங்க மீன்ஸ் தமிழுங்கன்னு சொல்ல வரல பட் இந்த மாதிரி நான் நடந்து வர்றவங்க இந்த மாதிரி வேலையை பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க ஸோ இதுதான் இந்த வியூ இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் சன்ரைஸ் தெரியுது இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக க்ரீன் தான் பட் மரம் நிறையா வளர்ந்துட்டதுனால கீழே பழம் சரியாக தெரியல நம்மக்கு இதே ஆண்டா இப்போ எங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கா அப்படின்னா அந்த போர்டை பார்த்து நான் ஏமாந்த மாதிரி நீங்களும் வந்து நம்பி ஏமாந்துடாதீங்க அந்த போர்டை பார்த்தோமா அப்படியே நடந்து போயிருங்க ஓகே போகிற வழியில் எல்லாத்துலேயுமே போர்டு வச்சுருக்காங்க தயவு செஞ்சு இந்த தூணில் செவுத்தலாம் எழுதி வைக்காதீங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனாலும் நம்ம ஆளுங்க பக்காவாக எழுதி வச்சுருக்காங்க நம்ம ஊரில் தான் கோயிலெல்லாம் இப்படி பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தா எல்லா ஊர்லேயும் இப்படி தான் போகல ஆந்திரா கேரளா எங்கே போனாலும் கோயில் சேரும்னா அழகாக எழுதி வச்சிடறானுங்க மை ஃபஸ்ட் லவ் அப்புறம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் எக்ஸாமில் பாஸ் ஆகணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேர் எல்லாத்தையும் லைனாக எழுதி வச்சுருக்கானுங்க திருந்துங்கடா என்னடை திருந்துங்கடா பப்ளிக் ஒரு போர்டு போட்டு அந்த போர்டில் எதுவும் எழுதாதீங்க அப்படின்னு எழுதி வச்சுருந்தா அதில் தான் நம்ம ஆளுங்க போய்ட்டு எழுதுறாங்க எட்டப்பட்டது வா ஆஞ்சநேயர் கோவில் இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது ஸ்ரீ பிரசன்னா ஆஞ்சநேய சுவாமியோடைய சிலை கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறாவது படிக்கட்டில் இருக்குது பயங்கர ஜைஜாண்டிக்காக பெருசாக இருக்குது எவ்வளோ ஹைட்டெலாம் தெரில ஆனால் இந்த சிலையை பார்க்கும்போது அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருக்குது இங்கேயே நமக்கு பக்தி பரவாசம் உடம்புல வந்து ஒட்டிக்குது இந்த ஆஞ்சநேயர் சிலைக்கு பின்னாடி ஒரு போர்டு இருக்குது அந்த போர்டு நம்ம எங்கே நடக்க ஆரம்பித்தோமோ அதில் இருந்து திருமலா போகிற வரைக்கும் ஒரு மேப்பு மாதிரி போட்டு வச்சுருக்காங்க வீடியோட ஸ்டார்டிங்கில் அந்த கருடோட சிலை காட்டணும் இல்லைங்களா அது அதுக்கப்புறமா லக்ஷ்மி நரசிம்ம சுவாமியோட கோவில் அதுக்கப்புறமா ராஜகோபுரம் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன்று அதுக்கப்புறமா ஸ்டெப் நம்பர் இரநூத்தி ஐம்பதில் மைசூர் கோபுரம் இருக்குது அதுக்கப்புறமா ரெண்டாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாவது படிக்கட்டில் காளி கோபுரமும் அப்படியே அந்த தரிசனத்துக்கு டிக்கெட் தருவாங்க சொன்னோம் இல்லையா அந்த கவுண்டரும் அங்கே இருக்குது அதுக்கப்புறமா தான் அந்த பிரசன்ன சாமி ஆஞ்சநேயர் சாமியோட சிலை அதுக்கப்புறமா ஸ்டெப் நம்பர் ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பதில் லக்ஷ்மி நரசிம்ம சுவாமி டெம்பிளும் அதுக்கிட்டேயே வந்து நம்ம தரிசனத்துக்கு டோக்கன் கொடுத்தாங்க இல்லையா அந்த டோக்கனை சரியாக செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு செக் பாயிண்ட்டும் வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா மோகாலி மிட்டா காளி கோபுரம் அப்படின்றது ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாவது படிக்கட்டில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அப்படியே மலையாறி போனால் திருமலா கோவில் வந்துடும் அப்படின்ற ஃபுல் மேப்பும் இந்த போர்டில் வச்சுருக்காங்க இங்கே இருந்துட்டு நீங்கள் மேற்கொண்டு நடக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நடுவில் சின்ன சின்ன கோயில்கள்லாம் வரும் அதையும் தரிசனம் பண்ணிட்டு திரும்பவும் நடக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நடுவில் நிறைய வனவிலங்குகளை அதாவது வித்தியாசமான வனவிலங்குகளை நீங்கள் பார்க்கலாம் நான் அதெல்லாம் வீடியோ எடுத்திருக்கேன் அந்த வீடியோவை இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் இந்த வனவிலங்குகளை ரசிச்சுக்கிட்டே மீண்டும் நடக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அந்த மேகாலி மிட்டா கோபுரம் வந்துடும் இந்த கோபுரத்தில் தான் தன்னோட வேண்டுதலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நிறைய பேர் முட்டி போட்டுக்கிட்டே நடக்கிறாங்க இந்த மேகாலி மிட்டா கோபுரத்தை கடந்தீங்கன்னா திருமலா திருப்பதி வந்துவிடும் இப்போ நாம் இருக்கிறது கடைசி படிக்கட்டணும் மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பதாவது படிக்கட்டில் இருக்கிறோம் முதல் படிக்கட்டில் எப்படி கற்பூரம்லாம் ஏற்றி தேங்காய்லாம் உடச்சி நடைபயணத்தை தொடங்கினாங்களோ அதே மாதிரி கடைசி படிக்கட்டிலும் கற்பூரம் ஏற்றி குங்குமெல்லாம் வச்சு தான் நடைபயணத்தை முடிச்சுக்கிறாங்க இதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து லக்கேஜை வாங்க போகலாம் நம்ம கீழே கொடுத்த லக்கேஜுக்கு டோக்கன் அந்த லக்கேஜ் வந்து இங்கே தான் வாங்கணும் மேலே வந்தோடனே இந்த பில்டிங் இந்த பில்டிங்கில் தான் லக்கேஜ் வாங்கணும் 
உங்கள் லக்கேஜ்லாம் வாங்கி எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா பக்கத்தில் ஒரு பில்டிங் இருக்கும் அந்த பில்டிங்கில் லாக்கர் இருக்கும் அந்த லாக்கர் யூஸ் பண்ணி உங்கள் லக்கேஜ்லாம் வச்சுட்டு அங்கே இருக்கிற பாத்ரூமை குளிச்சு முடிச்சுட்டு அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக தரிசனத்துக்கு போனால் சூப்பராக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் சிங்கிளாக வந்தால் மட்டும்தான் அது கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஃபேமிலியோட வரோம் இல்லை ரெண்டு பேருக்கு மேலே வரோம் அப்படின்னா நீங்கள் கிளம்பும்போதே வீட்லேருந்து கிளம்பும்போதே ரூம் புக் பண்ணிட்டு போகிறது நல்லது ஏன்னா அங்கே ரூம் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் சப்போஸ் கியூவில் இன்னும் ரூம் புக் பண்ணணும்னா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஆகிடும் உங்கள் லக்கை பொறுத்திருக்கு உடனே கூட கிடைக்கலாம் இல்லை ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு கூட கிடைக்கலாம் இங்கே ரூமை புக் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக ஒரு ரெண்டு பேருக்கு மேலே இருக்கணும் அப்படிலாம் மினிமம் ரெண்டு பேராவது இருக்கணும் சிங்கிள் பர்சனுக்கு இங்கே ரூம் கண்டிப்பாக புக் பண்ண முடியாது அதையும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இப்போது நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தெப்பக்குளம் அக்ஷர் வந்து குளம்னு சொல்ல மாட்டேன்றாங்க புஷ்கரணி அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க போர்டும் அப்படி தான் வச்சிருக்கிறாங்க இந்த புஷ்கரணியில் நல்லா குளிச்சுட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற வராகசாமியை தரிசனம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பெருமாளை தரிசனம் பண்ணால் அவ்வளோ நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரூமில் நீங்கள் குளித்தாலும் சரி அந்த லக்கேஜ் வைக்கிற ரூம்ல நீங்க குளிச்சிருந்தாலும் சரி இந்த இடத்துல வந்து காலை நினைச்சிட்டு தலையில தண்ணி எடுத்து தெளிச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா பெருமாள தரிசனம் பண்ணா கூட நீங்க இந்த குளத்துல குளிச்சதுக்கான சமம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படி என்னப்பா இந்த புஷ்கரணிக்கு விசேஷம் அப்படின்னா இந்த புஷ்கரணியில நிறைய சித்தர்களுடைய ஜீவ சமாதி இருக்கிறதாகவும் இங்க இருக்கிறவங்க சொல்றாங்க பட் எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படின்னு எனக்கு தெரியல என்னமோ நான் இங்க வந்தானா ரூம்ல குளிச்சாலும் சரி அந்த லக்கேஜ் வைக்கிற ரூம்ல குளிச்சாலும் சரி இந்த இடத்துல வந்து இந்த புஷ்கரணியில கால் நினைச்சிட்டு தலையில தண்ணி தெளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் சாமி கும்பிட போவேன் சோ நீங்க உங்களுக்கு எப்படி விருப்பம் இருக்கோ அப்படி பண்ணிக்கலாம் கூட்டம் இல்லாத திருப்பதி நீங்க வாழ்க்கையில பார்க்கவே முடியாது ஆனா இப்ப வந்தா பார்க்கலாம் இந்த கொரோனா வைரஸ் போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க கிளம்பி வந்துருங்க திருப்பதிக்கு சீக்கிரமா தரிசனம் பண்ணிட்டு போறதுக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்குது எவ்வளவு கும்பல் கம்மியா இருக்குது பாருங்க ஜஸ்ட் நீங்களே பாருங்க கொரோனாவுக்கு முன்னாடி இப்படி இருந்த திருப்பதி கொரோனாவுக்கு அப்புறமா அதாவது லாக்டவுன் எல்லாம் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் வந்திருந்தேன் இப்போ எப்படி இருக்கு பாருங்க பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமான மூணு விஷயங்கள் இருக்கு ஒன்னு வெங்கடாஜலபதி சுவாமி அடுத்தது மொட்டை அடுத்தது லட்டு நம்ம சுவாமியை தரிசனம் பண்ணியாச்சு மொட்டை போடலை அப்புறமா லட்டு வாங்க போயிட்டு இருக்கேன் ஸோ நீங்கள் என் கூட வாங்க லட்டு விற்கிற இடம் சாரி லட்டு கொடுக்குற இடமும் அந்த கவுண்டர்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத காட்டுறேன் இங்கே தாங்க லட்டு பிரசாதம் கொடுக்குற கவுண்டர்ஸ்லாம் ரெண்டு பக்கமும் இருக்கு நடுவில் எவ்வளோ க்ரௌட் நிற்கிது பாருங்க நீங்கள் லட்டு வாங்கிறதுக்குனா வீட்டிலேருந்து கவர் எடுத்துன்னு வந்துடுறதோ இல்லை பையன் எடுத்துன்னு வந்துடுது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இங்கே வந்து அஞ்சு ரூபா கொடுத்து தான் நீங்கள் கவர் வாங்கணும் அஞ்சு ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா மூணு கவர் கொடுக்குறாங்க இருந்தாலும் நீங்கள் காசு கொடுத்து வாங்குற மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதனால நீங்கள் வீட்லேருந்து பையோ இல்லை கவர் எடுத்துன்னு வந்துடுறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி லட்டு வாங்க வரும்போது உங்களுக்கு தரிசனத்துக்கு ஒரு டிக்கெட் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அந்த டிக்கெட் வந்து மறக்காமல் எங்கேயும் மிஸ் பண்ணாமல் கையில் எடுத்துகிட்டு வாங்க அதை ஸ்கேன் பண்ணி தான் உங்களுக்கு லட்டே கொடுப்பாங்க நீங்கள் அந்த டிக்கெட் இல்லைன்னா உங்களுக்கு லட்டு கிடைக்காது நீங்கள் அவ்வளோ தூரம் நடந்து வந்து சாமி பார்த்து இந்த பிரசாதம் கிடைக்கல அப்படின்னா ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ வந்து இந்த பிரசாதம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் தரிசனம் பார்த்த டிக்கெட் உங்கள் கையில் இருந்தே ஆகணும் இங்கே லட்டு கொடுக்குறவங்க அவ்வளோ காராராக ஒவ்வொரு லட்டுனா ஒரு லட்டு தான் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு அரை லட்டு ஒரு கால் லட்டு கீழே சிந்துறது அதை கூட எடுத்து கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க அவ்வளோ கட்டன் ரைட்டாக இருக்கிறாங்க ஆனாலும் நம்ம தரிசனம் பார்த்துட்டு வர்ற பக்தர்கள் சும்மா வர்றது இல்லை நீ கொடுத்தாங்கன்னா நான் போவேன் கொடு கொஞ்சம் கொடு கொஞ்சம் அந்த சிந்துறதாச்சும் கொடு அப்படின்னு சொல்லி நின்று கேட்டு வாங்கி வாயில் போட்டு தான் போகிறாங்க அவ்வளவும் நல்லாவா இருக்குது லட்டு அப்படின்னு தெரியல இல்லை சாமி பிரசாதன்றதுனால பக்தி பயமாக கேட்டு வாங்கிட்டு சாப்பிட்டு போகிறாங்களான்னு தெரியல இருந்தாலும் அவங்க டூட்டி அவங்க கரெக்டாக பண்ணுறதுனால நம்ம டூட்டி நம்ம கரெக்டாக ஒரு லட்டு குத்தா ஒரு லட்டு வாங்கி நேட்டாக வந்துடுறது பெட்டர் ஸோ லட்டு எப்படி இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்த்துட்டு நினைக்கிறேன் பயங்கர கணக்காக தங்கம் எப்படி கிராம கணக்கெலாம் பார்க்குறாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு லட்டு குறைஞ்சா கூட திரும்ப கூப்பிட்டு வச்சு ஏதோ கணக்கெலாம் பார்த்து அப்புறம் தான் அனுப்புகிறாங்க ஸோ எனக்கு பின்னாடி இருக்கிறதாங்க திருப்பதி கோவிலுடைய கோபுரம் சிறப்பாக தரிசனம்லாம் முடிஞ்சுது நடந்து வந்தோம் தரிசனம் பார்த்தோம் லட்டு வாங்கியாச்சு செம்ம சிறப்பான தரிசனம் இன்னும் பல டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக்
நான் சொன்ன மாதிரியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நீங்கள் வீடியோ பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் போனீங்கன்னா இந்த யானை உங்களை தூக்கி போட்டு மிதிச்சிடும